Sziasztok! Mielőtt elmondanék a cv amiről annyit, amennyi bőven elég egy átlagember számára, tehát úgy értem, hogy ha valaki nem készül belőle a doktori disszertációt írni, annak bőségesen elég az az ismeretanyag, amit most hallani fog. Tehát reagálni szeretnék már előzetesben egy olyan érvelésre, amitől rendszerint a hajamat tépném, már ha lenne hajam, de hát ahogy láthatjuk, ugye nincs, és az az érvelés úgy hangzik, hogy minek szedni, ha egyszer úgy is kiürül a szervezetünkből legalábbis a fölösleges mennyiség, mert szerencsére néhányan azért ezt még hozzáteszik, hogy csak a fölösleges mennyiség, ha egyáltalán beszélhetünk fölösleges mennyiségről egyébként a C-vitamin esetében, mert én abban nem vagyok biztos, hogy ebből lenne fölösleg, ha csak nem kilószál messzük. Na most, én erre általában azt szoktam mondani, hogyha belecsöppenek egy ilyen kis vitába, hogy persze, hogy kiürül, még szerencse, hogy kiürül, képzeljük csak el, mi lenne, ha nem ürül neki a szervezetünkből. De akkor ennyi erővel már ne is együnk, mert a kaja is kiürül, hiszen ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a WC papírgyártó cégeknek az életképessége. És akkor már vizet sérjünk, meg semmilyen folyadékot, hiszen napjában legalább ötször azt is lehúzzuk a slozin, jó esetben. Úgyhogy ez is egy teljesen fölösleges dolog enni is, meg inni is, mert hiszen kiürül. Akkor minek? Na most a c minnal ugyanez a helyzet. Tehát, amit nem használ fel a szervezetünk, úgy értem nem éli fel, az távozik, viszont nem üres kézzel, hanem viszi magával a nem odaélő dolgokat, mert többek közt el is az élettani hatásai közé tartozik. És akkor most jöjjön a lényeg. Tehát három korábbi videómban már érintőlegesen beszéltem a C-vitaminról, a harmadikban, a kilencedikben és a hatvankettedikben, mind a háromnak itt lesz a linkje ennek a videónak elírásában, itt megtaláljátok. És akkor most a, jön tényleg a lényeg, tehát Szent Györgyi Albert 1928-ban fedezte fel a mellékvesében, majd később sikerült neki izolálni a paprikából is a, a, ezt a savas kémhatású a szervezetünket rendkívül nagymértékben vitalizáló vegyületet, C6H8O6 kémiai képlettel, tehát 6 szén, 8 hidrogén és 6 oxigén atom ö, alkotta molekulák, adta savas kémhatású vegyületet, az aszkorbinsavat, mert először is ennek nevezték el, és mivel erősen vitalizáló hatású, ahogy az előbb mondtam, így vitamin titulussal illették. És csak azért kapta a C-vitamin nevet, mert pont a C betű volt a soron következő szabad betű az ABC-ben. Úgyhogy ennyi az egész itt az elnevezésével kapcsolatban. A hatásai pedig a következők. Rendkívül erős antioxidáns, megköti a szabad gyököket. Na most, hogy mik azok a szabad gyökök? Egyébként erről is majd lesz egy külön videó, mert rendszerint dobáloznak ezekkel a, ezzel a szóval, hogy szabad gyökök, így, meg úgy, meg amúgy, de hogy valójában mi ez, senki nem beszél róla, holott a legtöbbünknek fogalma sincs róla, hogy mi lehet ez, de majd azt is elmondom. Aztán a vas felszívódását nagy mértékben segíti, így nem lesz száraz törezet, töredezett a bőrünk, nem leszünk fáradékonyabbak, mert jobb lesz a vérnek a, a vas által az oxigén felvétele, a magasabb vastartalom miatt, így az izmok oxigén ellátottsága is jobb lesz, tehát frissebbek, frissebbek leszünk, energikusabbak. A kollagén képződéshez is elengedhetetlen, itt megint csak emlegethetem ugye a bőr egészségét, aztán az izmokat, minden szövetet egyébként, szalagokat, inakat, csontokat, porcokat, tehát az egész szervezetünket ö, nagy mértékben támogatja azzal, hogy jobb minős, tehát nagyobb minőségű, mennyiségű Kollagén termelődés fog ezáltal történni, aztán tisztítja a vérereket, az érfalakat erősíti, mi van még? Gyorsítja a regenerációs folyamatokat, a sebgyógyulást, csontörést, stb. Emeli a fehér vérsejtek számát, főleg a télinfocitákét, így támogatja az immunrendszerünket, és nagyon nagy mértékben energizál. Na most ennyi bőven elég tényleg a, a hatásai közül, ahogy az előbb mondtam, ugye. Ha valaki nem dolgozatot akar írni belőle, annak többet erről nem kell tudnia. Jó, akkor nézzük az adagolását. Hát ez tessúly kilogrammonként 30 mg-nak felel meg, ami azt jelenti, hogy... Tehát az a lényeg, hogy tessúly kilogrammonként, hogyha 30 mg-ot viszünk be, akkor nem valószínű, hogy bármennyi is távozni fog a szervezetünkből, mert ezt mind, mind fel fogja gyakorlatilag élni a szervezetünk, legalábbis az eddigi méréseknek megfelelően illetve a vizsgálatoknak megfelelően. Ez azt jelenti, hogy az én 100 kg-hoz 3000 mg szükségeltetik naponta, de ettől függetlenül egyébként ilyen 1500 mg napi bevétel mellett én már azért elég jó életminőségnek örvendhetek, és ez azért mindenkire igaz, tehát azért nem szükséges tartani ezt a 3000 mg-ot, 
de tessúlytól, életkortól függetlenül az mős gyerekeket leszámítva azért ez az 1500 mg azért mindenképpen ajánlott. Ez az orvosi ajánlásnak egyébként, ami 60 mg, körülbelül, nem körülbelül, hanem pontosan, hogyha 1500-ról beszélünk, akkor a 25 szöröse. Most fáradtabb napokon én konkrétan 100-150 szeresét szoktam bekapkodni, de az 1500 mg az nálam minden nap megy, most már közel 20 éve, tényleg minden nap. A C-vitamint ugyanis nem kúraszerűen kell szedni, hanem örökké, tehát minden nap, mert egy egyáltalán nem képes előállítani, szintetizálni a szervezetünk. Például volt olyan tudós doktor is, aki azzal példálózatban is úgy emlegette ezt az egészet, hogy napi 1000 mg C-vitamin szedés alatt, tehát annyi értelme van ennek az egésznek, mint családi autóval indulni egy Forma 1-es versenyen, tehát az égvilágon semmi. Na most én azért nem látom ennyire súlyosan, vagy borosan ezt a dolgot, hogy csak jóval 1000 mg fölött értékekben szabadna gondolkodni. Ha valaki szimplán 1000 mg-ot szed, folyamatosan naponta annak már nem, egyáltalán nem várható, hogy bármi olyan nyavaja fellépjen a szervezetében, ami az aszkorbinsaf hiányának lenne köszönhető, tehát a C-vitamin ö, hiányának. Hát az orvosi ajánlás pedig tényleg csak arra elegendő, ez a napi 60 mg, hogy életben maradjunk, semmi másra, vagy ahogy mondani szokták még, hogy hogy ne kapjon skorbutot, ne vérezzen a fogényünk, ne sorvadjon el a fogényünk, ne potyogjanak ki a fogaink, de ha már így megmentettük a fogainkat, tehát nem fog kipotyogni és nincs korbutunk, akkor attól még ugyanúgy el fognak rohadni, hogyha sima orvosi ajánlásnak megfelelő C-vitamin bevitelt biztosítunk a szervezetünk számára. Tehát 1000 mg alatt igazából tényleg nincs sok értelme. Úgyhogy ha már megúztuk a skorbutot, akkor még jó lenne, hogyha nem rohadnának ki a fogaink. Már pedig 60 mg mellett tudja, hogy ki fognak rohadni, mert gyakorlatilag se a csontoknak, se a fogoknak, Semminek nem teszi jót, hogyha olyan alacsony szinten kapja a szervezetünk. Mert a kajából nem fogjuk tudni bevinni. Tehát gyümölcsök, hát sajnos ezt a szükségletet nem tudjuk fedezni, mert a, most már több évtizedre olyan silány minősége van a gyümölcsöknek, de egyébként is, hogyha visszamennék a középkorban, akkor sem tudnánk annyi gyümölcsöt megenni, mert annyit kéne megennünk, csak a sima a napi 1000 mg-hoz, hogy mit egy elefántnak, gyakorlatilag több szatyorral. És ilyenkor szokták még mondani, hogy de hát mesterséges, természetes, meg ilyen dolgokkal elő szoktak jönni, hát, na hát ezt a 9. videómban egyébként kirészletezem, de úgy beszélni vitamin tablettákról, hogy most mesterséges vagy természetes, ez teljesen mértékben hülyeség, mert mi alkotja a vitaminokat, hát a nyomelemek, a nyomelemek milyen formában vannak jelen mindenhol a környezetünkben, csak természetes formában, tehát a periódusos rendszer elemeiről beszélünk, amiket nem lehet előállítani, azok csak, Természetes formájukban vannak jelen minden fele, kivonni ki, lehet, ki lehet őket innen onnan, de előállítani nem. Abban a formájukban vannak jelen, ahogy annó az ősfogbanásban megteremtődtek. Tehát nincs ilyen, hogy mesterséges hidrogén, oxigén, vagy kén, vagy vas, vagy arany, vagy ezüst, vagy rész, vagy szerint nincs. Ezek csak természetes formában vannak jelen, és teljesen mindegy, hogy egy citronfa keveri ki ezekből az elemekből a, a vitaminok nevezett vegyületeket, vagy mi magunk keverjük egy laboratóriumban, vagy Scooby-Doo etetőtárkájában, akkor is mindegyiket ugyanazok a kémiai kötések fogják egyben tartani, mindig a vit tehát ugyanaz a C6H8O6 ugyanaz a citromban, mint amit a laborban kikevernek. Itt a különbség maximum a flavonoidokban ö, mérhető, ami állítólag ugye segíti a felszívódást, de én ebben sem igazán hiszek, mert felszívódik az amúgy is. Persze azért besegítettek neki a flavonoidok, amelyek a gyümölcsökben megvannak. De hogyha ennyire tartunk ettől a dologtól, hogy flavonoidok hiányában nem fog felszívódni az, amit tablettába veszünk be, akkor naponta vagy néhány naponta együnk meg egy vagy két akármilyen gyümölcsöt, és lesznek flavonoidok a szervezetünkben, és segíteni fogják a tablettában bevitt vitaminok felszívódását, itt főleg most a C-vitaminra gondolok. Úgyhogy azzal sem lehet semmi probléma, és akkor nem kell megennünk három szatyor almát, hanem elég bedobnunk egy, egy tablett a C-vitamint, és kész, meg néhány naponta megeszünk egy almát, vagy valamit. Átvertük a szervezetünk, mert azt hiszi, hogy flavonoidokkal együtt keverve a a növényekből kapta a vitamint, és ugyanúgy fel fog szívódni maradéktalanul az egész, de egyébként amúgy is felszívódna. Na, szóval így néz ki ez a dolog, és még valami így a videó végére, hogyha valakit esetleg érdekel, hogy én milyen formában alkalmazom a vitaminokat, tehát hogyan szedem, mi az én saját kidolgozott verzióm, amit már nagyon régóta követek, 
az nézze meg a 79. videómat, abban részletesen ismertetem, hogy pontosan hogy néz ki a vitamin alapú éves egészségmegőrző és immunerősítő program, amit én, ahogy mondtam, folyamatosan alkalmazok saját magamon. Úgyhogy a 79. videómban ezt, ezt részletesen ismertetem, a linkje ennek is itt lesz ennek a videónak a leírásában. És ezzel be is fejeztem, ennyi volt a C-vitaminról szóló szükséges minimum ismeretanyag. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!